涌过去，觉得某一种现在常常是眼光与泪光比赛，目的地怎么选择？没有应该，从不靠年纪定律判断怎么来，不真自在。是谈爱情不恋爱，是天台。但 CP 说来就来，我明白。离开我遇见的怪，用真诚迎接每个阶段。是我的小径在观众席暗下来，我的追光彩亮起来，视线离开，掌声表演才充满安全感。生活要分的析。心态去面对这比赛，大不了重来。小杜，小杜，嗯，开启起床模式。好的，主人，开启起床模式。今天是二零一八年十一月十四日，橙色情人节，天气晴转多云。现在为您开启新的一天。下面为您播放来自达克布鲁乐队的歌曲。Because 后面少个主语，明显有。来了。喂，妈妈，你们又偷窥我朋友圈了。你收到了吗？收到了，谢谢我的好妈妈。会不会做呀？不会怎么办呀？等我们回去给你做呀，先给你寄点。行。哎，你们这趟又去哪儿玩了？游轮上，快到釜山了。那，要不我去找你们一块玩得了？老人团，凑什么热闹、啊？小美啊，挂了。哎，喂，这日子过，比我还气。哎，好的好的，那就先这样。呃，不好意思，小姐，请问您两位吗？不是啊，那麻烦您坐那边行吗？啊？为什么？因为今天是橙色情人节，我们餐厅啊特地给顾客预留了这边的情侣座位。可以啊，你吃什么？给我来双人份套餐，情侣点多少，我点多少。我们来拍照。好啊，用我手机。好。你靠近点。喂，刘茉莉小姐，您这个一听就是套路运。对，详细的情况您可以跟我的秘书确认时间，我们面谈。嗯，小姐您好，这是您点的套餐，请慢用。谢谢。喂，钟太太。哎，您别着急，老师吧。理论上来说，您的房子是可以被追回来的，只要能证明您的丈夫将价值五百万的房产以二百五十万这个明显低于市场的合理价格卖给了小三儿，是这样，我们就可以以侵犯夫妻共同财产为由要求返还房产。嗯，好，好，好，哎，拜拜。本来心情挺好。喂，王阿姨，您的证据我看过了。虽然房产证上是有您女儿的名字
但是现在男方那边已经证明，结婚的时候您的女儿给了对方三十万，已按份额登记在册，所以按照比例来说，您女儿只能享有房产的百分之五的产权。嗯，对，拜拜。啊，来了，走，站着，站着。关门。嗯，这电梯里怎么有股怪味呢？妈妈是爸爸身上的味道吗？爸爸身上有爷爷的味道。嗯、最近没有露出什么马脚吧？稳住他的情绪了吗？英绿，我都按你说的做了，他的情绪很稳定。嗯。英绿，你之前说的对。我是一个全职妈妈，一直也没有什么收入。如果不是你帮我留住他出轨的证据，我真的不知道该怎么办了。太太，作为您的代理律师，我一定会帮您夺回属于您的部分。谢谢。哎，老婆，你找我？这这谁啊？他是我的律师。我要和你离婚！哎呦，老婆，你别闹，咱俩都和好了，还离啥婚呢？你，张先生您好，我是您太太的代理律师，今天我将代表您太太正式向您提出离婚。之前在滨海花园公寓，您被警方带走，并且在警局承认了您和王小姐之间的情人关系，想必您还记得吧？原来我被抓是你们俩搞的鬼啊！物业可以证明那套公寓是长期租住的，加上您在警局的笔录，婚内出轨已是既定事实。我们今天来就是想跟您商量一下资产和孩子的分配问题，您看一下。好啊你，你居然联合外人来一起坑我，张先生，是您出轨在先，作为婚姻存续期的过错方。想必法院会将一岁孩子的抚养权判给您的太太。另外，房产作为婚内的共同财产，也就是说，您太太也将拥有一半的产权。好你个李秀兰，我今天我才看清楚你啊！你这么阴险呢、啊、你，我真后悔跟你结婚了我。我怎么阴险了？一开始结婚的时候你不是这个样子呀、啊。这就是我不想结婚的原因之一。婚姻走到尽头。谁也不是赢家。才来啊！这中国红穿上了吗？我看看，什么效果呀？哎呀，给谁看啊？等离了吧。啊，戒指都摘了，怕丢。嗯，校庆那天师兄没来，我就知道有问题。谢谢。想好了吗？真要离啊？请了很多次。你爸你妈叫过来换走月嫂，你为什么不跟我说一声？不是他人不行啊，你知道吗？心眼儿特多，而且还不安分。你知不知道？他不光是照顾孩子，月嫂还可以照顾我。我知道。那你还让他走？我也可以照顾你啊。你照顾我什么呀你？你不上班了你啊？我本来就馋我抑郁，你不知道吗？孩子是高热惊厥，需要灌肠。啊，灌肠？俩大人呢，怎么能把孩子照顾成这样？你要是听我的，让他把那个小儿中药喝了，可能就不会照成这样了。这孙子拿完钱，他就把公司给注销了，卷款走人了，坑了很多的朋友和亲戚。那你当时为什么不问清楚呢？我没想呀，我就。
，我就觉得这么多年的哥们儿，我想我相信。西西，你管一个坑你的人叫哥们儿，你牛掰呀你！从今天开始，咱们就没有自己的家了。你那个项目靠不靠谱啊？你放心，这回肯定行。而且我特别不容易才拿到这个代理，所以这回我觉得，嗯，没问题，相信我，我一直点这么背。我的春天也要来了。为了支持他创业，我们俩卖掉了唯一一套房子，开始了租房生活。可就在搬家那天，我看到了垃圾桶里。年轻时我给他写的情书，那一刻，好像被扔掉的不是信，是我。如果当时我一走了之，这段婚姻在那天就结束了。有人说，夫妻一辈子，有两百次想掐死对方的念头，但也只是念头而已。这次，我决定了，必须离。可是这离婚呢，它是个持久战。孩子、父母、房子、车子，还有你们那么多共同拥有的资产、公司股权、人脉关系，你打算拿出多少精力来跟他拉扯呀？其实最重要的还是孩子。你说的这些，我都想过。哎，没有想法。你能不能？当我的离婚顾问，但是哈，在没有做好万全的准备之前，我是不会跟徐鑫提的。事情是这样的，三年，我会奋斗到公司上市，那么两块钱一股的二十万元尸骨呢，涨个二十倍应该也是很有可能的。嗯，那么第三年套现之后呢，四十万的原尸骨就会变成。很有可能会变成八百万，这笔钱我会拿来跟曲鑫平分，然后一人买一套五百万以内的房子。他是一百平，我就一百二十平吧，然后我再用剩下的钱去换一辆车，剩下的钱呢就给小果存为教育费用金。你就这么笃定，那八百万能到手？反正看老板泼妇成舟的样子。我觉得上市还是很有希望的，不是明年就是后年吧。第三年套现，把钱一分，把房子一买，车子、房子、存款、公司股权，还有小果，嗯，这一切都完成之后，那么离婚不就是拿两本结婚证到民政局去换两本离婚证的事儿吗？我们把对各自的伤害、对生活的影响控制为零，那也就是说。离婚后的生活，和现在一样，甚至比现在更好。嗯，等等等等，你你都给我听出脑洞来了。我，李英男，要把婚离漂亮。我见过人家结婚前描绘蓝图，我怎么没见过你这离婚前一个劲儿规划美好前景呢？你这，嗯，怎么了？你晚上要想吃什么？嗯，都行。哎，你那天不是说你想吃鱼吗？啊，今儿看这鱼挺新鲜的，想吃鲈鱼啊，还是想吃黑鱼？啊，你定呗，你想吃什么我就吃什么。喂，是不是有什么开心的事儿啊？啊，嗯，都要离婚了，还这么开心？哎呀，你不懂。憋在我心里的计划终于说出来了，舒坦呢。嗯，二零一八年十一月十四日下午十五点四十分，李英男的离婚计划正式启动。嗯，好，好的，好的，好的。讨厌死了！你别这样子。你别生气了嘛，我请你吃火锅行不行？好，那我吃最辣的。下雪喽！
儿怎么安排？听你安排啊，听我啊,啊。我今天也要当一回撒旦。撒旦是什么？飒爽单身女啊，简称撒旦。哦，可以，撒起来。你干嘛呢？就我一个人按啊！昨晚上吃了一块蛋糕，今天早上上秤，胖了两斤。你要不要活得这么精细呀、啊？生理上的平衡，给我心理上的安全感。<笑>好久没来你们家了，感觉你这搬了不少东西啊！哎，就那个大的，那个挺可爱的。哎呦，那叫白千春，白千春，多少钱呀、啊？我打算给果儿也买一个，小半个月工资，多少？这还不算贵的呢，有什么用啊？点缀内心世界。不懂。哎，这边重点。哎呀，你也知道，我这职场常态就是对立厮杀。哎呀，这职场上负能量太多了，所以我得用内心的少年感平衡一下。花半个月工资买个塑料熊，您就平衡了？那人的感受都是主观的呀，有的他快乐来自于现实，有的来自于想象，只是途径不一样罢了。这个，你更……哎呦，谢谢。我更什么呀？我理解不了。没错，这是相册吗？啊，我爸妈寄来的呀。一岁啊？你忘了？从一岁到三十三岁，他们每年都要给我拍一张。以前都是他们拍，后来不就我自己拍了？好可爱哦！你爸妈对你真好。哎，我记得。上大一的时候，他们还给你寄那个六六一儿童节礼物来着，对吧？是啊，现在还寄呢。真的呀？拿给你看。哎呀，当当当当，这么花？嗯，还没拍呢。正常，说明你忙，好事儿。嗯，也是。哎，啊，就你现在拿着衣服，让我想起去年我们团建哪儿啊？我给你找找啊。这里，嘿嘿，漂亮吧？是挺漂亮的，嗯，就是远了点哈。没问题，明儿我让桃子订机票。嗯，说走就走啊。嗯，哎呦，好羡慕你哦。我说姐，你这一年到头这么多节日，随便挑一个日子，不难。嗯，结婚纪念日，一次也没过过。你不遗憾啊？嗯，要是觉得遗憾的话，可能也就过了吧。哼，你这是什么已婚妇女的奇怪的脑洞？哎，等我离了婚啊，我就搬过来跟你一起当邻居，然后我们两个人可以一起。莲花。我们两个人可以一起干什么？妈妈，喂，果儿，爸爸怎么了？刚刚去超市买了很多白酒，他又喝多了，我害怕，快回来吧。你爸呢？爸爸在尿尿，妈妈你快回来吧，爸爸他想打我。我你干嘛呢？喂喂，我得赶紧回去了，我去换衣服。徐鑫这个王八蛋，我告诉你，他要再敢跟小果动手，我就跟他同归于尽。小果、啊，妈妈，哎，宝贝儿，哎，这么早回来，吃了吗？还有菜呢，来。白酒呢？什么白酒啊？小果给我打电话说你买了好多白酒，白酒呢？我没买白酒啊。妈妈，看这边。嗨，臭小子，你偷给妈妈打电话，你告我状，啊？那是白酒吗？啊，白酒，这你也信？真，把你妈忽悠了啊！厉害，哎，嘿，你
喝点白酒啊。徐鑫，我不允许你当家庭主妇。我告诉你的方法，你用了吗？没用。昨天晚上我跟他说生日的事儿了，你知道他今天跟我说什么吗？我把你生日忘了，是有点不应该。这个七岁之前和七十岁以后才过生日，否则人要倒大霉。我就是因为这个，我才把你生日忘了。这种人不离情吗？啊！你走之后，我也想了很久，我呢也就不劝你快刀斩乱麻了。毕竟这离婚啊，也是有代价的。就目前来看，你和徐鑫都承受不了这个代价，所以我决定，我支持你，咱们呀就按照这个规章制度来，一定要把这个婚给离漂亮。感谢，感谢。哎，那你能再答应我一件事吗？放心，二姨那边我也绝对不会说的。真姐妹会读心啊。无疑啦，嗯。妈的，我这项目都白做了。这殷小美，你老是一时兴起，凌晨三点拉着我跑，你也不给我时间计划一下。你计划什么呀？计划是计划赶不上变化。再说了，人生就得说走就走。我们做律师的基本上二十四小时都在线的，嗯，出来玩也不耽误工作。不是朱丽妹妹，你可能不知道我俩之间的关系。他吧，他打个嗝，我都知道他昨天吃的是什么。啊啊啊！五味站里有放的歌哎！哎呦，哎，你也知道这歌啊？对呀。哎，你这小助理挺有品味的。我跟你说，这歌手特别有才，长得还帅。哎呀，从哪儿都是这首口水歌呀？口水歌，我一说你就没品味。哎，你你知道这歌手长啥样吗？我给你看看啊。这歌歌手长什么样有什么关系？巨帅！不不不，不看。我我对你们说的这人不感兴趣。杨小美，你知道你为啥没男朋友吗？你就是不愿意看帅哥，那帅哥能来找你吗？回到慢一点，回到慢一点，好好好。卡，好，可以了 ，perfect。导演，为什么汽车广告要在浴缸里头拍啊？这个是一个感觉来的，证明汽车拍摄它很虚无啊，就好像呃你在那个浴缸里面洗澡的感觉，好舒服，好嗨森的嘛。那五个女生在我身边晃来晃去是在干嘛？汗车美女的嘛，你记不记啊？汗车当然要配美女啊。呀，兜风啊！你是大帅哥啦！手机，哥，我去给你打水。嗯。喂，妈，你给我接的这是什么广告？这也太烂了吧！还有，你接了这么一个工作，晚上就要演出了，不就耽误我的彩排时间了吗？急什么呀？一个公益演出又没有钱。还有，你明明答应要给我两天的假期，去创作我的新歌的。拍广告又占不了多少时间嘛，在心里写就好了。都多少次了？下次，下次妈咪一定让你休息个痛快啊！欢迎欢迎光临。哎，你好，我们办入住，身份证给我呗。来来来，谢谢。几位稍等啊！哎，他果然来了。他肯定会唱《Blue》的，怪不得粉丝群他们说今天晚上他有彩排。这么一说的话，他就在咱附近呢。哎，你们俩不打算陪我去拍照了？这么一说的话，不陪了。多难得的机会啊！近距离接触他，咱俩偷偷看他彩排去呗。行，那我自己去拍得了。行，姐，你的房子，要不你先跟我们一起去看看？不去了，我自己待着更自在。哎，哥。您先等等再画。怎么了？还有一个广告。明显刚让我打印的，说正好那个广告也是在这边拍，本来定的一线小生不演了。为什么不演了
，因为是个马桶广告，得抱着马桶演。哥，咱还是拍了吧，你也别为难我。明姐已经跟音乐节的主办方打好招呼了，你今天的排练，她也取消了。停车。阿姨。嗯。一直摁什么呀？怕我听见吗？缺不缺德呀？这是。啊，姑奶奶，我最喜欢教训这些缺德的人。喂，你是黄牛还是私生啊？什么牛？你才是牛！什么生啊，熟的？谁跟你熟了？哼，这是怎么了？我存没有了。这报应是不是来得太快了？那个我，我我我现在急着去一个地方，你能不能捎我一程？嗯，不能，因为我也要赶路的。那，你能不能至少告诉我现在几点了？你没有手机吗？不是，我的手机跟证件我都没有带，我也没有想到我的车子会没有。我要去的地方真的就在前面，求求你了，能不能捎我一程？上车吧，谢谢你。或许是因为即将到来的音乐节，演这首《Dark Blue》乐队经典曲目的朋友很多，接下来这首《Blue》送给大家。怎么又来这首？有完没完？你不喜欢，啊，这就几句旋律拽来拽去的，语法都错了。听着好像这写歌的人没什么文化，也不一定吧。啊，啊，啊，不好意思啊，我是外行。不过这听众最是无情呐。嗯，没错，正常。嗯，批评使人进步。谢谢你啊，不客气。你这店不错嘛，哎，我去换个衣服。情况啊！快上车！我我等会再跟你解释啊！啊！不是这位大哥，哎，这位小朋友，你这到底跟家里发生什么了？闹别扭能闹到落荒而逃的程度？不是，我就想去。音乐节找我乐队的朋友玩，结果我家里人不让，我就只好骗他们说我手机关机了，我在酒店睡觉这样子。如果我刚才真的在那边遇见他们，我就真的死了。拜托，我十岁以后就再也没有因为出去玩而跟家里斗智斗勇的了。你，哎，不对呀、啊，我们我们走反了，你这么开永远也开不回去啊。对不起，对不起，对不起。彻底没有了。我说什么来着？来的时候好好的，回的时候回不去了。怎么办呀？怎么办？哎呀，打电话叫救援吧。可是
我没手机啊。担心了，还好我有所准备。你怎么出来还带那么多衣服啊？我是出来旅拍的，弟弟。这一天就拍一套衣服，岂不是白来了？啊，我找个地儿换衣服去了啊。小妹妹，请问一下老板在吗？啊，你是李阿伟啊？啊，我在做梦呢。你怎么今天在我家见我？哦。我晚上要去附近的活动彩排，现在就出来走走，结果走迷路了。哦，要去彩排啊？我叫我爸送你啊。不用了，我朋友会送我的。另外，我还有一个忙，可能需要你帮我。啊，你说，几个忙我都可以帮你、啊。我今天出门的时候忘了带手机还有钱包，但是我的朋友他帮了我很大的忙，我很想请他吃一顿饭。你可以请你爸爸帮我赊个账吗？哦，懂了懂了，我想想，我替你提个好啊。谢谢你的好意。这样，我把我助理的电话留给你，你等等把账单发给他，他会把钱转给你的。嗯，谢谢你的帮忙。好的，交给我吧，拜拜。记得发给他。来，坐吧。今天想吃什么？我请客。你该不会是骗人家小姑娘什么的吧？总之，今天想吃什么呢？这钱都不用担心。哎，别，饭呢可以吃，但这个账，咱俩一人一半。我可不想占你便宜。这样，你有没有纸和笔？东西我倒是有，不过你拿这个干什么呢？嗯。这个是公里数，这个是邮费，还有你衣服的干洗费，以及没办法让你好好拍照影响你行程的精神损失费。为了表示歉意，一共是这样的金额，你看一下有没有问题？你确定要给我转钱？你把你的联系方式写下来，我明天就把这笔账转给你。啊、哦，现在的年轻人要联系方式都这么诚恳的吗？如果你把你的名字写在联系方式旁边，那样会更好。嗯嗯，好吃。嗯，梁雷。杨才，味道怎么样啊？嗯，嗯，很好吃，好好吃。谢谢老板，谢谢你今天的招待，我们吃得很开心。哎、不要谢我了，他才是老板呢。哎，你们慢慢吃，有什么事叫我了。好，谢谢啊，谢谢老板。嗯，拜拜。啊，吃不下了。现在几点了？你该不会是还想再回彩排现场看看吧？只不过，通常彩排都直到十点，而且也可能因为下雨的关系，已经没有了。算了。哎，别呀！想那么多干什么？想去就去呗。人生就是一场说走就走的旅行，走。你这是在干什么呀？今天真的很谢谢你。我很久没有像今天这样这么开心的在外面玩过了，哼，还真是个小孩啊。那你平时都玩什么呢？我平时就在工作啊，我就是一个没有感情的工作机器。哦，这么巧，我也是，全天二十四小时待命，这两天也算是我难得的假期。革命战友，同道中人。既然这样，我唱个歌给你听吧。你还会唱歌？嗯
你难得有假期，我不能让你这么无聊的就结束你的旅程。<笑> Blue is a love in my universe. Your name is a poem wrote in my heart. 初见的眼眸，城市的霓虹，荡漾深海入星河。Blue is the love in my universe. Your name is a poem wrote in my heart. 细碎雨落下，呼吸间温度微醺迷醉。让时间停住。唱的不错嘛，没想到 Blue 这首歌用清唱居然这么好听。其实 Blue 原本的雏形就是吉他弹奏版。你知道这么多？我不是有些做乐队的朋友吗？他们告诉我的。虽然我不是很懂，但是我觉得 Blue 这首歌，嗯，确实不太应该用电子乐。反而，当你清唱的时候，我觉得更能听出它的韵味所在。干嘛？看着我干嘛？你有没有一种感觉？什么感觉？虽然我们现在没有认识很久，但有一种非常熟悉的感觉。<笑>我觉得有一种非常老套的感觉<笑>，开玩笑的，开玩笑的。嗯，那你猜？你还看着我干嘛大半夜的还不回来，电话也不接，小女孩，真是。嗯，德云姐，不是你怎么才回来啊？电话也不接，那照片拍了吗？没，我们也没看成演出，下雨取消了，只能看明天正式演出了。正好你明天跟我们一起去看吧。你你你没淋着吧？没有。没不开心吗？挺好的呀，行行行，挺好的，我就放心了。昨夜咱们可完了，上楼，快点儿。今天我要给大家带来一首不一样曲风的 Blue， 要献给一个我感觉认识很久的朋友，希望你们会喜欢。
你说世界上怎么能有这样的存在？就人长得又帅，然后又有才华。我想跟你谈谈我的工作安排问题。最近没让你加班啊？到点就放你走了？你每天让我干这些打杂的工作，是不是对我的工作能力有什么误解？助理的工作内容就是这些呀。我知道你看我不顺眼，觉得我是被塞进来的，但我也跟你直说，我在这儿工作不是为了每天擦桌子送文件的。坐坐。我觉着吧，我们两个人可能遇上的时机不对，哼，要不就是咱俩星座不合，反正总是合不上拍。嗯，但是我呢，特别羡慕你这种啊，心里有什么话就直接表达出来的勇气，真的，非常欣赏。我说你每次说话，我们别绕那么大一弯儿。我没有啊。那我应该怎么说，你才觉得我没有绕弯子呢？能不能让我干点真正的事儿，别把我当摆设？哎呦，行还是不行？一句话，我呢，确实最近有一件棘手的事情，你看你能不能帮帮我？停留在。